。你瞎呀？这么大车看不见，反正那俩大牛爷。就是，不好意思啊。行，下次给我们重一点。我们走。哎呀，这里不许停车，请您把车停在车位上。哎，我说你个臭保安，我的车就停在这儿，怎么了？我告诉你，今天我要和你们娜总签一个大合同，耽误了这个合同，你赔得了吗？这位女士，还是麻烦您挪一下车吧，就耽误您两分钟时间，麻烦您配合。哎，停停停，你别说话了，你嘴巴里什么味儿啊？你出来上班都不掉刷牙的吗？就是，你个臭保安，出门不知道刷牙吗？想让我挪车是吧？好，来，捡起来。哟，你可真天真呀！让你捡你就捡呐，你知不知道？好口不挡道呀！啊，走。来，大哥，快起来，你没事吧？我没事，那总，您快去签合同吧。这个你就不用管了，让你受委屈了，好好干。我就喜欢你这种负责任的态度啊。对了，你们保安队队长的位置还空缺着，以后这个位置就由你来做。啊，老板，这真的吗？我我能行吗？好了，你不用说了，我相信你。走，跟我来趟办公室。我说你们那总有没有点时间观念呢？这都几点了还没来，这份合同还要不要签呢？那总，张秘书，先下去吧。行了，小王，你先下去吧，记得明天去新岗位报道。好的，谢谢老板。原来您就是那总啊，刚才的事情。实在不好意思啊，没事儿，坐吧。那总，其实我们今天来是来签合同的。好，我看一下。哦，对了，刚才楼下那个保安是怎么回事？哦，你说楼下那个保安呢？我们今天着急过来跟您签合同，他呀一点眼力劲儿都没有。您看一下合同，如果没有问题的话，咱们就签了吧。那总，你这是什么意思啊？什么意思？你们现在马上给我把那份合同捡起来。如果捡不起来，那我们的合作到此为止。那总，那总，你什么意思呀？玩我们呢？第一，任何职业都值得被尊重，就像你们今天过来找我签这份合同一样。人家保安履行让你们停好车的职责，有错吗？第二，你们明明知道是过来找我签合同的，可是你们两个是怎么对待这份合同的？既然你们两个不懂得什么叫尊重，好，那我也不需要尊重你们。今天这份合同我也不签了，给我出去！那总，我们一家老小都等着我签这份合同，养活他们呢。您看，您能不能再考虑考虑呀、啊？我知道错了，不用考虑了，你们已经没有机会了。先做人，再做事，你们连最基本的做人都不会，还怎么做？像你们两个这样，你们的公司迟早作废。那总。你就再给我们一次机会吧，我们真的很需要这份合同。如果这个合同签不成的话，我们公司就完了呀。你们两个最好趁我在没有反悔之前赶紧走，否则我会调查跟你们合作的公司都有谁。现在，立刻，马上，给我出去！好，我等会儿自己开车去。哎呦，我
车好像被刮了，你下来处理一下。这可怎么办呀？这我怎么能赔得起呀？哎，雅丽，哎，娜娜，我还以为车主来了要找我赔钱呢。毕业这么多年没见，没想到在这儿碰见你。我是来林信集团面试的，结果被别人直接刮了。要不这样吧，你先上去，我帮你打掩护。啊，这不太好吧？没事儿。反正这附近也没有监控，没有人知道的。那谢谢你了，娜娜。正好呀，我面试也快迟到了。那我先走了啊。喂，你们干什么呢？这车怎么刮得这么严重？你是车主吗？啊，我是。是他，是他刮了你的车就想跑。他刮的，那你是干嘛的？我是来这家公司面试的，然后我就看见他撞了你的车。如果不是我拦着，他早就跑了。你变脸可真够快的呀！人我给你抓到了，我要去面试了，你可千万不能放过他。那个，这没关系，他们是要去我们公司面试吗？王经理，看一下这个文件。经理，就这么做就行了，是吧？哎，怎么是你？你怎么在这儿？真巧，我来这家公司面试，没想到遇见了你，我还以为我认错人了呢。哦，对了，后来你那个车怎么处理了？那个人赔了多少钱？不贵，十万。啊，十万。说到这个事儿啊，我还得感谢你，要不是你呀，那个附近没有监控，我还真找不到这个人。应该的，应该的，我最看不惯这种没有责任心的人了，就是害得我差点面试迟到了。这么说，我还欠你个人情了，以后啊，有什么事儿尽管找我开口。没事儿，没事儿，举手之劳。哎，要不这样，你正好来我们公司面试，我向董事长推荐你。这，这不太好吧？没事儿，跟我来吧。志雅娜，那种很遗憾的通知你，你被淘汰了。你这是公报私仇，不是又怎么样？等你坐到我这个位置，你才有资格来评判我的为人处事。哼，以我的条件，肯定能找到更好的公司。等一下。怎么后悔了？想让我留下来也行，底薪翻倍，真把自己当块宝了。你信不信我一句话就让你在行业里混不下去？我只是想告诉你，你刮的车是我的，维修费十万，这该赔的还得赔